السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
একটু মোহাম্মদ দিয়ে নবীর প্রেমে মত আরা হয়ে জবান খুলে উচ্চ আওয়াজে সবাই বলুন নদীমাতৃক অঞ্চল বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম ঠাকুর মল্লিক মাহফিল ইন্তেসামী কমিটি করতে আয়োজিত এলাকাবাসীদের উদ্যোগে আয়োজিত 
নুরানি হাফিজ যে মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বার্ষিকী তফসিরুল কোরআন মাহফিল দু আজকের এই মহৎ আয়োজনের সম্মানিত সুযোগ্য সাহেব সদর সম্মানিত সভাপতি শিক্ষাবিদ গবেষক সমাজসেবক মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ব্যাপারী আমার পূর্বে কথা বলেছেন নন্দিত আলমিদিন মাউন্তলা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অনারেবল অ্যারাবিক লেকচারার শেখ মাওলানা আব্দুল নূর উপস্থিত হাজরাত ওলামাই কারাম ফদল ইজাম সুশীল সমাজ আদর্শ নাগরিক তৈরির কারিগর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শিক্ষক মন্ডলী জাতির বিবেক সাংবাদিক বৃন্দ সামন্য উপস্থিত দূরে ও কাছের বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে আসা এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে আসা তৌহিদের পতাকা বাহি কালিমার ঝান্ডা বাহি কোরআন পাগল ইসলাম প্রেমিক দিন ইসলামের নরসারদুল বীর মুজাহিদ প্রাণ প্রিয় দিন ইভাইরা আড়ালে বসে আছেন শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা সর্বগুণে গুণান্বিত মা বোনেরা আলোচনার সচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিল থেকে দিল খোলা সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা ওবাকাত সবাই কেমন আছেন সবাই কেমন আছেন আমাকে উল্টা প্রশ্ন করে ফেলেছেন আবার আল্লাহ পাক আমাকেও অনেক 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 ভালো রেখেছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ কেন ভালো বলবো না আমাকে আপনাকে সৃষ্টির সেরা করে বানিয়েছেন কে বোঝার জন্য দিয়েছেন আকাল বিবেক সেন্স জন্য কোন প্রাণীকে দেওয়া হয় না গরু মাঠে ছেড়ে দিলে পরে কোনটা করিম মিয়ার জমি আর কোনটা ফজলু মিয়ার জমি তাকে সেনে বোঝে মানুষের সে বুঝকে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন সৃষ্টির সেরা করে যিনি আমাকে আপনাকে বানালেন অবশ্যই প্রশংসা করতেই হবে হাজারো কাজের ফিরে ব্যস্ত সময় পাড়ি দিয়ে সারাদিন বিভিন্ন কাজে সবাই ব্যস্ত ছিলাম ধীরে ধীরে রাতটা দিয়েছেন ঘুমের জন্য আরামের জন্য বিছানার জন্য ও যে আল্লাহ লিবাসা সে আরামটাকে বর্জন করে আমরা এসেছি এমন একটি জায়গায় যেখানে দিলের কিছু খোরাক পাওয়া যায় রুহের কিছু খোরাক পাওয়া যায় রুহের খোরাকের দরকার আছে না নাই সেই রুহের খোরাক মিটানোর জন্য কোরআন শুনতে কোরআন শোনার জন্য যিনি আসার বসার তা অফিক দিলেন সেই মহান জাল্লাহান দরবারে আমরা সবাই লাখ কোটি সেজুদ শকর আদায় করি মোহাব্বতেন জোড়ালো কণ্ঠে জবান খুলে বলছি সবাই বলছি আল্লাহ সবাই এক যুগে বলুন আল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন 
সম্মানিত উপস্থিতি আমি আলোচনার সূচনায় কোরআনে কেরিমের আমপাড়া থেকে খুব পরিচিত যারা নামাজের সঙ্গে সম্পর্ক যাদের আছে দিনের সঙ্গে যাদের তাল্লক আছে এই সুরাটা সবার কম বেশি মুখস্থ আছে খুব পরিচিত আয়াত এটা পরিচিত সুরা এটা যা মক্কায় নাজিল হয়েছে সুরাতুল আসার থেকে আমি তেলাওয়াত দিয়ে শুরু করেছি আমি এই সুরাটাকে সামনে রেখে এটা বিশাল আলোচনা এক রাতে এটা সম্ভব হওয়ার কথা নয় অনেক সময়ের দরকার ছিল যেহেতু এক রাত এখানে আমার জন্য বরাদ্দ এবং মাহফিলও এক রাতের জন্যই একদিনের জন্যই তা আমি দেখি সংক্ষিপ্ত করে মুক্তাসার করে হলেও আমি কিছু বলার আমার এই তেমন এলেম খেলাম নেই আমার ভিতর থেকে যতটুকু আল্লাহ পাক বলাবেন আমি বলার চেষ্টা করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ বলানোর মালিককে জেহেন খুলে দেওয়ার মালিককে সে আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে আসুন আমরা সোজা আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছি এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি এই পৃথিবী ছেড়ে আমি আপনি সবাই চলে যাব লাভ এবং লোকসান এই চিন্তা যদি আমরা করি তাহলে দুনিয়ায় লোকসান হলে কোন সমস্যা নেই কিন্তু আখেরাতের লোকসানে সমস্যা আছে না নেই আর সেই ক্ষতির আর কি হলো খুসর খুসরান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়া আবার লোকসান মানেও ক্ষতি এই দুটার মধ্যে কিছু তফাত আছে আল্লাহ পাক এখানে লোকসান শব্দটা না বলে খুসরান বলেছেন মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত কি ধরনের ক্ষতি আল্লাহ পাক আবার কোরআনে কেরিমে বহু শব্দ খুসরান শব্দ এনে আল খুস এই কি বলে খুসরান শব্দটা এনে খুসর শব্দটা এনে আল্লাহ পাক বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরেছেন আমি চেষ্টা করব আমি সবগুলোকে সামারাইজ করে হলো আমার আলোচনায় নিয়ে আসা সম্মানিত ভাই সব হয়তো আমরা লক্ষ্য করছি আমরা যে ভাইয়ের এখানে হাজির হয়েছে শুধু এই কজনই এই কয়েক হাজার মানুষই যে শুধু আলোচনা শুনছেন তা কিন্তু নয় এই আলোচনা এখন প্রযুক্তির যুগ অনলাইনের যুগ লক্ষ্য নয় কোটি মানুষের কাছে আলোচনা এখন চলে যায় মুহূর্তের ভিতরে আমি সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমি আমার আলোচনার শুরুটা আমি টানছি এত বিস্তৃত আলোচনা আমার মন বলছে যে পাঁচ দিন যদি সময় পেতাম তাহলে প্রাণ খুলে কিছু কথা বলতে পারতাম অনেক আয়াত আমার সামনে শুধু মাথায় শুধু গিজগিজ করছে যে কখন বলবি কখন বলবি তাড়াতাড়ি বল আমি কি বলবো কথা বলবো সবাই শুনতে রাজি আছেন জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সব তো বাবু বাবুগণ সব বাবু কোনো বুড়া মানুষ নাই বাবু বলে না ছোট বাচ্চাদের আদর করে কি বলে বাবু সোনা এদিকে আসো তো খোকা এদিকে আসো আর আমার ওইদিকে সিরাজগঞ্জের ওইদিকে বলে গেদা গেদা বলে গেদা গেদি সিলেটে বলে পোয়া পুই কত যে ভাষা আছে আবার সাওয়াল খয় বরিশালে কি কয় মনু তাই না এই আপনাদের ভাষার মধ্যে একটু হালকা টান আছে এই টানের মধ্যে একটু মধ্যে তবাই খুঁজে পাওয়া যায় তবে আপনাদের ভাষার ভিতরে একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে এটা মহাব্বত একটা ভালোবাসা ভালোবাসা মাখানো ভালোবাসা মিশ্রিত একটা দিক আছে ভাষার ভিতরে বলি আলহামদুলিল্লাহ তবে আপনাদের চাইতে নোয়াখালীর ভাষা আরো সহি সুন্দর তাই না আরো সুন্দর না গতকালকে আমার মাহফিল ছিল ভোলায় ভোলার মানুষগুলো প্রায় নোয়াখালীর মতো করে কথা বলে যদিও বৃহত্তর ভোলাটা বৃহত্তর বরিশাল বলা হয় কিন্তু ভাষার সাথে বরিশালের কোনো মিল নাই তাদের ভাষার সাথে নোয়াখালীর একটা মিল পাওয়া যায় 
আবার নোয়াখালি ভাষাও কিন্তু খারাপ না একটা আলাদা মজাও আছে ওর মধ্যে বলি আলহামদুলিল্লাহ এই ভাষাগুলো কে দিয়েছেন কিসের জন্য বোঝার জন্য হৃদয়ের কথাগুলো আদান প্রদানের জন্য সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা সফল কাম হতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না ক্ষতির মধ্যে চলে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ রাবুলান আমি সুন্দর করে সেই জন্য বলছেন শোন আমার বক্তব্য শুনে নাও এটা এমন একটা সুরা যে সুরাটা সাহাবে কেরাম যখন পরস্পর দুজন যখন সাক্ষাৎ হয়ে যেত সাহাবিরা পরস্পর আগে সালাম দিতেন সালাম ও কাবলাল কালাম আগে সালামটা দিতেন সালাম দিয়ে কে পরে যখন কথা বলা শুরু করতেন একজন আরেকজনকে পড়িয়ে দিতেন কালের শপথ সময়ের শপথ সময়ের শপথ আল্লাহ রাবুল আলমিন কেন খেলেন কারণ এই সময়ের দাম পৃথিবীতে সবচেয়ে কম না বেশি আসতে বলবেন না কম না বেশি আর আল্লাহ পাক এই সময়ের ব্যাপারে অবশ্যই হিসাব নিবেন কি নিবেন না সবার আগে সময়ের হিসাব না হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই দুনিয়াতে আমাকে আপনাকে যে পাঠিয়েছেন মোহাম্মদুল আলমিন কেন পাঠালেন মৃত্যু জীবন সৃষ্টি করেছেন কেন যেন তিনি বুঝে নিতে পারেন এই টাইমটা এই জন্য দিয়েছেন তোমাদের মধ্যে কোন কোন বান্দাগুলো আহাসান ভালো ভালো কাজগুলো করে যেতে পারে আল্লাহ তোমাকে কেন পাঠিয়েছেন জয় বলুন আল্লাহ আকবর মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে অকল্যাণমূলক সবাই জোরে বলুন আল্লাহ আকবর নিঃসন্দেহ মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত ইনসান ইনসান বাবে ফাল থেকে এসেছে যার অর্থ আমরা জানি মানুষ কিন্তু মূল শব্দের অর্থ হচ্ছে ভুলে যাওয়া ভুলে যায় কিনা মানুষ বলেন আমার উম্মতের বৈশিষ্ট্য হলো একটু ভুল করবে ভুলে যাবে ভুল যখন হয়ে যাবে তখন তার চোখে পানি আসবে আল্লাহর কাছে মাফ চাবে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে মাফ করে দিবেন ভুল হবে বান্দার মাফ করবেন ভুল হবে বান্দার মাফ করবেন ভুল আছে না নাই অনেকে চুপ করে আছে মানে ভুল নাই যারা বললেন ভুল নাই তারা ফেরেস্তা তারা কি ফেরেস্তা যারা বলবে আমার ভুল নাই তাহলে বুঝতে হবে যে লোকটা মনে হয় ফেরেস্তা বসে আছে মানুষ যার নাম তার তো ভুল থাকবেই মানব জীবনে জবস্থান করছে তার ভুল হয়ে যাবে হঠাৎ করে ভুলে যাবে সে হঠাৎ করে তারা তারা ভুল হয়ে যাবে আর যার ভুলটা হয়ে যাবে তার চোখে পানি চলে আসবে আর বান্দারের চোখে যখন পানি চলে আসবে আল্লাহর দয়া তার দিকে শুরু হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রথম মানুষ কম কেঁদেছেন না বেশি কেঁদেছেন আমার আব্বা যান আদম আলাহ জন্নতির মধ্যে থাকতে পারলেন না 
জীবন সঙ্গিনী দেওয়ার পরও টিকতে পারলেন না কেন দুজনকে ওয়াসওয়াসা দিল কে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে ফেলল सबाईल انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جل بولون الله اكبر اجا كون نبي الدعاء আমাদের কি হয় আমাদের কি আব্বা আমাদের আব্বা এই দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন এই দোয়াটা আমরা বেশি করে পড়বার একজন আব্বা আছেন সে আব্বারও দোয়া আছে তিনি হচ্ছেন জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তিনি দোয়া করেছেন কি আল্লাহ <laughs> তিনি যে বিপদে পড়েছিলেন সেই বিপদে পড়ে যে দোয়াটা পড়েছিলেন সেই দোয়া খুব শক্তিশালী দোয়া বিপদে যখন পড়ব বলবো এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন তোমরা জিকির করো কোরআন দিয়া पागड़ी पड़े छोटे लिपस्टिक लगाया किसु किसु आसाबा जिकिर करते करते लाफा है अशेम अशेम बुशे जन बुशे बुशे असल में कौन कोतबरो शैतान अब अब शेवर कैमिल का सर्टिफिकेट देखा है तुम इतने कैमिल ना तुम्हें कैमिल तुम्हें किशर कैमिल तुम्हें कैमिल सर्टिफिकेट देखा है सर्टिफिकेट तेरे दिशे क्या नाम है মুক্তি যুদ্ধের সার্টিফিকেট পাওয়া যায় আবার পরে ভুয়া প্রমাণ হয় এগুলো আছে না নাই তোমার পাশ দিয়ে তুমি কি করবা এই পৃথিবীর সেরা মানুষ নিরক্ষর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু রাসূল লিখতেও জানতেন না তুমি পাশ করেছো তো কি হয়েছে তোমার মধ্যে আবু জেহেলের গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় কিসের জিকির তোমার এগুলো দুষ্ট আরো কিছু দরবার আছে আমার দেশে দরবার বহু আছে সাবধান থাকতে হবে রসুল যা করেন নাই আমরা তা করতে যা করেন নাই আমরা তা করতে যাব না রাজি আছে সবাই আমার পীর বড় না রসুল বড় আমার পীর বড় না রসুল বড় আল্লাহর ঘরের দিকে পা দিয়ে ঘুমায় পীরের বাড়ির দিকে পা দেয় না আমার দেশে আসে না 
যার যে মর্যাদা যার যে সম্মান সেদিকে তাকে রাখতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না আমরা লাভবান হতে চাই আমরা সফল কাম হতে চাই সফল হতে চাই এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত কি কি ক্ষতি একটা একটা করে বলবো আমি শুনতে রাজি আছেন এই যে একটা বললাম শিরকের গন্ধ সমাজে আছে না নাই আজকে দেখি বাবুগুন যে আসতে নিয়ে যে ওই যে তিন চাকার যে স্কুটার গুলো পাওয়া যায় ওটা কি বলে মাহিন্দ্রা তো একটা কোম্পানির নাম অটো বলেন যাই হোক একটা যানবাহন ইজি বাই এর পেছনে দেখি একটা জুতা ঝুলায় রাখছে জুতা আজকে দেখলাম একটা জুতা ঝুলানো আমাকে আমার ড্রাইভার বলতেছে দেখে দেখেন জুতা ঝুলায় রাখছে আমি বললাম জুতা ঝুলায় রাখছে ওর কপাল খোলার জন্য এইরকম করে কিছু শিরকের প্রবণতা আমার দেশে আছে না নাই কপাল খোলাবেন কে তকদিরের মালিক থেকে কার কাছে চাবো বাবার কাছে যায় কায়ত হয়ে পড়ে অনেকে আছে না বাবা ভান ধরে যে বলে বাবা গো আমার তো বাচ্চা হচ্ছে না আমার বইয়ের প্রায় সাত বছর হলো বিয়ে হলো আমাদের সংসারে বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না দশ বছর হলো বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না কিছু কি ব্যবস্থা করা যায় তো ভন্ড অনেকক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে থাকে আর ঠোঁট কামড়ায় এরকম ঠোঁট কামড়ায় ঠোঁট কামড়ায় বলে যা কি কথা কি বুঝতেছে মানে তোর কপাল খুলে গেছে बिुदे जो सतीत्व नहीं प्रश्न तुलल कान के भारी हलो गोटा मदिनार टप टप हो गल आयशा के लिए मोना फेक आगे जो सुनते पेलें शा मात्र मुख टा एक भार हो ग बर कथा जो बर बेपारे नेगेटिव कथा जो स्वामी खाना एक खराब लागे ना खराब लागते ही चोखे पानी मुस्ते मुस्ते एक बारे बेहदी कर लेंगे शुद्ध बोलानी चल लड़ी क्या एक कथा अपने जिन्हे रखबेंल्ला আমার বিয়ের সিদ্ধান্ত কিন্তু দুনিয়াতে হয় নাই আমার বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে আসমানে আমি সে আসমানের মালিক আল্লাহর কাছে সব কিছু সপর্দ করে দিলাম আল্লাহ আমার সম্পূর্ণ ফায়সালা করে দিবেন আমার সর যদি গায়ব জানতেন বলতেন আয়সা চিন্তা করো না সব জানি তোমার কিছুই হয় নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নিজের পরিচয় এক জায়গায় দিচ্ছেন ওয়াইব <Sessly> बंधा रखें सन्तान दें ना 
সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা একমাত্র কার আসতে বলবেন না কার আমরা কারো কাছে চাইব না আমরা চাইব কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহ স্যার অন্য কারো কাছে চাইলে পরে লাভ না লস লাভ না লস খসরানের মধ্যে পড়ে যাবে খুসুরের মধ্যে পড়ে যাবে যারা দুনিয়া আখের আতিব দশ প্রকার কাজ যারা করবে দশ প্রকার অপকর্মের সঙ্গে যারা জড়িত থাকবে দশ থেকে সতেরো প্রকার সতেরো প্রকার কাজ যারা করবে তারা দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে সতেরো প্রকার কাজ আমরা করব না কোরআন মানা করে দিয়েছে জরি বলি ইনশাল্লাহ এক নম্বর হলো যারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে অটল থাকবে না আমরা আনুগত্য করব সকল জায়গায় কার এক নম্বর কার নাম্বার দুই হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লু আলাইহাম নাম্বার তিন হলো তোমাদের মধ্যে যারা লিডার তাদের আল্লাহ <laughs> জোরে বলুন আল্লাহ আকবর এক নাম্বার তোমরা অনুগত্য করবে আল্লাহ নাম্বার দি হলো রসুলের আর তোমাদের মধ্যে যারা লিডার যারা নেতা তাদের তোমরা অনুগত্য করবে যে নেতার দিকে তাকালে নবীর কথা মনে হয়ে যাবে সেই নেতারা তোমরা অনুগত্য করবে কিন্তু আজকে সমাজে নামাজি নেতা বেশি না বেনামাজি নেতা বেশি তার কি অনুগত্য করা যাবে নাকি তার অনুগত্য করা যাবে না তিনি আমার নেতা হবেন যিনি আমার আখেরাতির সাথী হয়ে যাবেন দুনিয়াতে যার সঙ্গে আমার সক্ষতা থাকবে আখেরাতি আমার সঙ্গে তার হাসর নাসর হয়ে যাবে আসতে কন করো ঠিক কিনা এই জন্য দুনিয়াতে আমি তার সঙ্গে দলটা করতে যাব যার সঙ্গে আখেরাতে দেখা হয়ে যাবে এই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা আমি তাদের তোমরা অনুগত্য করতে গিয়ে যদি কোনো ঝামেলা হয়ে যায় কোনো প্রবলেম হয়ে যায় কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায় সংকট যদি চলে আসে তাহলে কি করবে তোমরা সেই সময়ে তোমরা ফিরে যাবে ফারুদ্দু হইল্লাহ রসুল আল্লাহ এবং রসুলের দিকে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ এবং রসুলকে তোমরা অন্ধ হবে আনুগত্য করতে হবে তোমাদের এক্ষেত্রে কোনো প্রকার শর্ত আরোপ করা যাবে শর্তহীন আনুগত্য করতে হবে কিন্তু সেই রসুলকে নিয়েও আমার দেশে বাজি উক্তি করার মতো লোক কিছু আছে না নাই আসতে কবে না আছে না নাই আমার ভাইয়েরা আমরা আমার দেশে কি দেখতে পেলাম না সবই দেখতে পেলাম এই নিকটবর্তী যতগুলো ঘটনা আমরা দেখতে পেলাম এই দীর্ঘ আট দশ বছরে যা আমরা ইতিপূর্বে আমরা দেখতে পাইনি শুনতে পাইনি রসুল কি নিয়ে কত না কথা আমরা শুনতে পেয়েছি আজ পর্যন্ত একটা নাস্তিকের কি বিচার হয়েছে আসতে কবেন না হয়েছে আমরা কি আনুগত্য করলাম রসুলে রসুলকে যদি ভালো বেশি থাকি তাহলে তো একটা নাস্তিক তো পার পর কথা ছিল না আমি কি আলোচনা করব কথাবার্তা বলবো হ্যাঁ বলবো একজন প্রশ্ন করেছেন সব কথা এক রাতে কয়টা বলি একজন একটু জানতে চেয়েছেন আমি বলবো আস্তে আস্তে সব বলবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ তাহলে আমরা লাভবান হতে চাই না ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাই লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত লাভবান হতে হবে লাভবান হতে হলে সতেরো প্রকার অপকর্মকে বর্জন করব আমরা তারা এই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে যারা আনুগত্যের উপরে অটল থাকবে না রসুলকে বাদ দেবে আল্লাহকে বাদ দেবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন
wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin jore bolun allahu akbar anugutta tal takta hobe rasul ke jibone chaite beshi bhalobashta hobe allah ke tar cho beshi bhalobashta hobe এগুলো হচ্ছে ইমান ইমানদারের ক্ষেত্রে এগুলো চাল্লা শর্ত জড়িয়ে দিয়েছেন রসুলকে জীবনের চাইতে কম না বেশি ভালোবাসবো কম না বেশি বেশি ভালোবাসতে হবে একজন সাহাবি ইসলাম কবুল করেছেন মা তার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেছে সাদেরে ইসলাম তো কবুল করলে তুই কি আমাকে ভুলে গেলি নাকি আমি কি তোর মা না তোর জন্য আমি মেয়েটি মাস গর্ভ ধারণের যন্ত্রণা সহ্য করেছি দুইটা বছর দুধ পান করিয়েছি তিলে তিলে তোকে আমি বড় করেছি তুই ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দে মা ইসলাম ছাড়ব না সন্তানের কথায় মা বলে ফেলতেছে বাজান শোন এই যে তুই ইসলাম ছাড়বি না আমিও শর্ত জড়িয়ে দিলাম তুই যতক্ষণ না ইসলাম না ছাড়বি আমি অনশন শুরু করলাম আমি আর খাব না আমি আমার আমি আর ঘুমাব না আমি না খেয়ে মরে যাব তুই কি করবি বল এবার চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলছে মা এমন কঠিন শর্ত তুমি আমাকে দিলে ভালো কথা কিন্তু তুমি আমাকে যে শর্ত দিয়েছ সেই শর্ত তুমি পূরণ করতে গিয়ে যদি আমার চোখের সামনে যদি একবার নয় দুবার নয় একশো বারো যদি মরে যাও আবার জিন্দা হয়ে যাও তুমি একশো বার মরবে জিন্দা হবে তবু আমি আল্লাহর দিন থেকে আমি এক চুল পরিমাণ নড়ব না একটু আসতে কম সুবাহান আল্লাহ মা কি তিনি দাওয়াত দিলেন মাকে জানিয়ে দিচ্ছেন মা শোনো আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন এরপরে বলছেন মা শোনার একটা আয়াত শোনো তুমি ও ইন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর ও আমার মা আল্লাহ পাকগুলো দিয়েছেন তোমার পিতা মাতা যদি তোমাকে শিরকের দিকে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন কাজের দিকে যেতে বলে সেই সময় তুমি তার অনুগত্য করতে পারবে আমি তোমার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করব তোমার খেদমত করব বটে কিন্তু আমি ইসলাম ছাড়তে পারব না আমার ভাইয়েরা কি পরিমাণ অনুগত্য তাদের ভিতরে কাজ করেছিল কি পরিমাণ ভালোবাসা তাদের মধ্যে কাজ করেছিল আমার আলোচনা আমার মায়েরা শুনছেন কিনা জানি না মায়েরা আছে নাকি মাদের ভূমিকাও কম না ওহুদের প্রান্তরে আমার নবীজি ওহুদের প্রান্তরে যখন জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাহাবে কেরামদের কানে কানে সংবাদ চলে গেছে রসুল নাকি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন একজন মহিলা সাহাবি মদিরার ঘরে বসে আছে এমন সময় তাকে সংবাদ জানিয়ে দিল খানসা তুমি কি জানো তোমার প্রাণ প্রিয় স্বামী কিছুক্ষণ আগে ওদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছেন তিনি বললেন ইন্না লিল্লা কিছুক্ষণ পর আরেকজন সংবাদ এনে জানিয়ে দিচ্ছে ও মহিলা তুমি কি জানো তোমার করে যার টুকরা সন্তান ওদের ময়দানে কিছুক্ষণ আগে শহীদ হয়ে গেছে বললেন ইন্না লিল্লা কিছুক্ষণ পর তাকে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হলো খানসা তুমি কি জানো তোমার প্রাণ প্রিয় তোমার বড় ভাই শ্রদ্ধ বড় ভাই কিছুক্ষণ আগে ওদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে তিনি বললেন ইন্না লিল্লা এই তিনটা মৃত্যুর তিনটা সাহাদের ধাক্কা তিনি বুকে গ্রহণ করে নিলেন সয়ে নিলেন বললেন ইন্না লিল্লা এরপরে বলছেন শোনো আমার ভাইয়েরা এই রকম করে যদি গোটা দুনিয়ার সকল মানুষের মৃত্যুর সংবাদ যদি আমার কানে শুনিয়ে দাও আমার তেমন কিছু মনে হবে না কিন্তু একটা বার জানিয়ে দাও আমার প্রাণের সুর ওহদের ময়দানে বেঁচে আছেন কিনা জোরে খান সুবাহ 
সেই ভালোবাসার দরকার আছে না নাই আসতে কবে না আছে না নাই এক সাহাবি আমার সুর বক্তা থেকে মদিনা হিজরত করেছেন সাথে আরেকজন সাহাবি অনেক সাহাবি হিজরত করেছেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তিনিও হিজরত করেছেন কয়েকদিন পর একদিন দেখতে পেলেন আব্দুর রহমানের চেহারার দিকে রাসূল তাকায়া তাকে একটু অন্য রকম দেখা যাচ্ছিল রাসূল কেঁদে ফেললেন কেঁদে ফেলে বলছেন আব্দুর রহমান আল্লাহ তোমাকে কত সম্পদ দিয়েছিলেন সব তো তুমি হারিয়ে ফেললে সব ছেড়ে তুমি চলে আসতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বলছেন ইয়া রাসূল আল্লাহ দুনিয়ার সব ছেড়েছি আপনাকে পেয়েছি আমার কোনো দুঃখ নাই যখন আল্লাহ আকবর এই ভালোবাসার দরকার কি আছে ভালোবাসলে লাভ না ভালোবাসলে কি লস হয়ে যাবে আনুগত্য আমাদের অটল থাকতে হবে আল্লাহ এবং রসুলের জন্য জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজি আল্লাহ তালু তিনি বললেন ইয়ে রসুল আল্লাহ আপনি কি আর কিছু বলবেন তিনি বললেন তুমি কি জানো তোমার সবচেয়ে বড় বাড়ি চাবকার সেই বাড়িটা আবু জেল দখল করে ফেলেছে এরকম বাড়ি দখল করে নেতা তো এখন বাংলাদেশে নাই বাংলাদেশেও আছে বাড়ি দখল করে জায়গা দখল করে বরিশালে নাই ও বরিশালও আছে কাম সারছে তাহলে আবু জেহেল কিছু এখানেও আছে সম্মানিত ভাইয়েরা এই বাড়ি দখলের কালচার ছিল আবু জেহেলের ভিতরে বাড়ি দখল জমি দখল ভূমি দস্যুর লিডার ছিল আবু জেহেল যারা আজকে এই কাজ করেন বুঝতে হবে তাদের মধ্যে আবু জেহেলের কিছু সন্নত আছে সম্মানিত ভাইয়েরা কথা বলবো আলোচনা চালাবো দু একজন করে যে ওঠে আবার আসবে তারা যদি আসেন তাহলে ভালো না আসলে তো আবার বিপদ যাবেন না আমরা শেষ মোনাজাত পর্যন্ত আমরা থাকবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সূত্র প্রকার অপকর্ম যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তারা দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত এক নাম্বার হলো যারা আনুগত্য অটল থাকবে না আমরা আনুগত্য করব কার আসতে কবেন না কার আল্লাহ পাক নাম্বার দুই তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা কাফের কাফের কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের নাম নয় মুসলমানের মধ্যেও মুসলমান নামধারী কিছু কাটটা কাফের আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নয় কাটটা কাফের কিছু আছে যারা নামি দামি কাফের কো হার মানাবে এরকম কাফের আমার দেশও আছে আছে না আছে এরা ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফলম ইয়াকু ইয়ানফাউহুম ইমানুহুম লাম্মা রাউ বাসুনা সুন্নাতাল্লাহি আল্লাতি কাদ খালাত ফি ইবাদিহি क्षतिग्रस्त होते चाहिए ना कि आर का कारा अल्लाह पाक सुंदर व्याख्या दी जगह জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহর দাওয়াব জীবন বিধান অনুযায়ী যারা বিচার কার্য ফয়সলা করে না আল্লাহর দাও হুকুম অনুযায়ী যারা বিচারের রায় দেয় না তারাই কাফের এটা কার ফতুয়া আসতে বলবেন না কার ফতুয়া এই ফতুয়া কে দিয়েছেন আমার দেশে কোরআনের আইন মানে না এমন লোক আছে না নাই কোরআনটা কে আইনের কিতাব হিসেবে মানতে চায় না এমন লোক আছে না নাই বুঝে নিতে হবে আমার ভাইয়েরা নাম্বার তিন হলো ইমান আনতে যারা অস্বীকার করে 
ইমান জানতে চায় না কথা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে সুন্দর করে বলছেন বুঝাই দিয়ে বলছেন যারা পারেন ছোট মিলিয়ে বলুন मिथ्या प्रतिपन्न कर क्षतिग्रस्त हो जाए सुंदर क्षतिग्रस्त हो जाए পরকালের ব্যাপারে যারা সাক্ষ্য দেয় না পরকালকে যারা স্বীকার করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তের সঙ্গে তুলনা করলেন পরকাল পরকালের বিপক্ষে যারা সাক্ষ্য দেবে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে নাম্বার আট হলো যারা আল্লাহর আয়াতকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এমন লোক আছে না নাই আয়াতকে তারা বিশ্বাস করে না আছে না আমার আজকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে নাম্বার নয় হলো সেই সমস্ত লোকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহর প্রতি মানুষকে বাধা দেয় দেখবেন সমাজে কিছু কিছু লোক আছে আলেমদের চেহারার দিকে তাকালে তাদের মেজাজটা গরম হয়ে যায় আসে না আবার দেখবেন কিছু কিছু লোক আছে আলেমদেরকে দেখলে তাদের করে যে ঠান্ডা হয়ে যায় তারা চোখের পানি ফেলে ফেলে দোয়া করে আমার লোভের সময় এমন ছিল একজন সাবিব আমার নবীর সংবাদ জানতে পেয়ে গেফার গোত্র থেকে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে মক্কায় চলে গেলেন মক্কার তখন পরিবেশটা এতই খারাপ ছিল এত প্রতিকূল ছিল যে আমার নবজি ঘর থেকে বের হতে পারেন না খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন মক্কার মাটিতে গিয়া খুঁজে খুঁজে পাচ্ছেন না মক্কার আশেপাশে কাবাশিফের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন আমার নবজির 
গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনি তাকে দেখে ফেললেন অনুমান করলেন সে মনে হয় কাউকে তালাশ করছে হাত চেপে দূরে হজরত আলী বলেন যুবক তুমি তো মক্কার কেউ নও তুমি কাকে খোঁজো তিন চার দিন হলে তুমি তাকে যেন খুঁজতেছো তোমার লক্ষ্যটা কি বলো এবার বলতেছে যুবক তোমাকে আমি চিনি না তবে বলতে চাই তুমি কাউকে বলতে পারবে না কি বলবে বলো মুহাম্মদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ কোথায় আমি শুনেছি সে নাকি আল্লাহর پیغمبر হযরত আলী বললেন ও যুবক যা বলেছ একবার বলো ছাড় বলতে যেও না বলতে গেলে তোমাকে যদি জানতে পারে তুমি রাসূলকে খুঁজতে এসেছো তোমাকে হত্যা করে ফেলবে এবার তার মুখটা বন্ধ করে দিয়ে শুধু বললেন আমি সামনে সামনে চলব তুমি আমাকে পিছে পিছে ফলো করবে সামনে চলতে নিয়ে যদি কোনো বিপদ দেখি আমি আস্তে করে জুতা ঠিক করার ভান করে বসে যাব তুমি সামনের দিকে চলতেই থাকবে তুমি থামবে না যদি জানতে পারে কচু কাটা করে তোমাকে বিদায় করে দেবে এই কথা বলে হযরত আলী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলেন নবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আবু জারের ফেরে নবীর চেহারার দিকে তাকায় বলেন আপনার চেহারাই প্রমাণ করে আপনি আল্লাহর পয়গম্বর একটু আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ আর ও যারা সুবহানাল্লাহ হেদায়েতের মালিক কে আবদু <laughs> কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেলেন আমরা সুলবান আবু জর যা বলেছে আমার সামনে বলেছে এই কথাটা বাইরে প্রকাশ করতে যেও না মক্কার অনুকূল পরিবেশ নাই এখন আস্তে করে সোজা তোমার গোত্রে চলে যাও দাওয়াতি কাজ করো এই কথা জানিয়ে দিলেন কিন্তু তিনি তার আবেগটাকে ধরে পারলেন না কালিমার সুন্দর আওয়াজটা তিনি কাবার চত্বরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার মেরে কোটা কোরাইশদেরকে শোনাইয়া দিল এমন সুন্দর করে শুনিয়ে দিলেন অনেকে তার সুন্দর টান শুনে অনেকে আকৃষ্ট হয়ে গেল কিন্তু কিছু উশৃঙ্খল নেতা ছিল চতুর্দিক থেকে তাকে মৌমাসির মতো ঘিরে ফেলল অ্যাটাক করে ফেলল তাকে এমন শক্ত করে নির্যাতন শুরু করে দিল জমিনে ফেলে দিল রক্তাক্ত করে ফেলল মুহূর্তের মধ্যে তিনি সেন্সলেস হয়ে পড়লেন আবু জেল কিছুক্ষণ পরে সে দেখে মরা লাশ মনে হয় পড়ে আছে আস্তে করে টান দিল তাকে সামনে তুলে বলছে তোর বাড়ি কোথায় আমি গেফার গোত্রে মানুষ আবু জেল নেতা হলেও কিছু এলেন কালাম তো ছিল কিছু বুদ্ধি টুদ্ধি তো ছিল আবু জেল বলে ফেলল আর তোমরাই তোমাকে মানা করেছিলাম তুমি কেন প্রকাশ্যে কারিমার স্বীকৃতি দিতে গেলে আবু জর হাসতে হাসতে বলছেন আবার কাঁদতে কাঁদতে বলছেন কালিমার যে মজা পেয়েছি এটাকে আমি ধরে রাখতে পারি নাই জোর কন আপনার সামনে বসে থাকা হয়েছে নাম্বার দুই কি আপনার সামনে বসে থাকা আপনার দিকে তাকায় থাকা নাম্বার তিন হলো আপনার জন্য সমস্ত আকাশের এই চাঁদনি রাতে একদিন আমার রসুল বসে আছেন সামনে বকর বসে আছেন আবু বকর বারবার চাঁদের দিকে তাকান আর আমার নবীর চেহারার দিকে তাকান বারবার চাঁদের দিকে তাকান আমার নবীর চেহারার দিকে তাকান রসুল মুসকে হাসি মেরে বলছেন আবু বাকার চাঁদ দেখো একবার আমাকে দেখো একবার কি দেখো তিনি কেঁদে কেঁদে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার চোখে ওই চাঁদে কালিমা আছে কিছু চাঁদের ভিতরে কিছু কালিমা খুঁজে পাচ্ছি কিন্তু আমার চোখে চাঁদের চেয়ে আপনার চেহারা আমার চোখে বেশি উজ্জ্বল হয়ে গেছে 
যেরকম সুবহান আল্লাহ এটা হচ্ছে ভালোবাসা এটা কি ভালোবাসা আর আবু জেহেল অথবা সাইবা রাসূলকে দেখলেই তাদের গা জ্বলতো ঠিক আজকে দেখে যাদের গা জ্বলে ওরা সবগুলো আবু জেহেল নমরুদ হামানদের প্রেতাত্মা আলেমদের বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছ বড় আসল বিচারপতি কে আসল বিচারক কে আমরা কাউকে পরোয়া করি না আমরা কাউকে ভয় পাই না রক্তিম চক্ষুকে আমরা দেখে ভয় পাই না আমরা ভয় পাই আল্লাহ তালাকে দেখে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আলোচনা চালাবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমি কি ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাই না লাভবান হতে চাই তাহলে লাভের পথ কোনটা আল্লাহ পাক সুন্দর করে বুঝায় দিচ্ছেন তো ক্ষতির বিষয়গুলো আমরা নয়টা জানলাম আরো আছে এখনো ছয়টা আটটা এই আটটা ক্ষতি আপনাকে শিখে নিয়ে আমরা এই ক্ষতি থেকে বাঁচবো কেমনে কোন কোন কাজ করলে ক্ষতি থেকে বাঁচা যায় সেদিকে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাব সতর প্রকার অপকর্ম যার মধ্যে থাকবে সে দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত নয়টা শুনেছি নাম্বার দশ যারা মন্দ কাজ করে এবং সেটা কি ভালো মনে করে আসে না এরকম কিছু লোক আসে না নাই সিনেমা করে সিনেমার অভিনয় করে অভিনয় করে বলে এটা সমাজের দর্পণ এগুলো চলা দরকার এই নাচ গানগুলো থাকলে চিত্ত চিত্ত চিত্তের প্রশান্তি আসে বিনোদন না থাকলে মানুষ বাসে না অকাম কুকাম করার জন্য এরকম কিছু লোক আছে না নাই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন করতে হবে আছে না এরকম চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন হলো প্রতিবারের চেয়ে এবারে ফুল কম বেসা হয়েছে না বেশি বেসা হয়েছে ওয়াজ তো কম করলাম না ওয়াজও তো মেলা হয়েছে কিন্তু ফুল বেসা দর কম হয় না ফুল তো বেশি বিক্রি হচ্ছে এগুলো ওয়াজ করে বন্ধ হবে না এগুলো শক্ত লাঠি দিয়ে বন্ধ করতে হবে ঠিক কি না এর জন্য আইন দরকার কার আইন দরকার কার আল্লাহ নাম্বার এগারো হচ্ছে যারা সম্পর্ক নষ্ট করে এবং জমিনে ফাঁসাদ সৃষ্টি করে জমিনে সন্ত্রাস তো নাই সন্ত্রাস আছে আমানতের খেয়ানত করা লোক আছে না নাই এই সিল কোথায় মেরেছি কোথায় দিয়েছি তুমি কোথায় কোন রাতে তাহার নিয়ত কি মারছো এটার জবাব কে দিবেন জবাব দেওয়ার জন্য কে আছেন বিচার করবেন কে আল্লাহ কষ্ট হচ্ছে আকাল মান ইশারা বা সম্মানিত ভাইয়ারা কুফুর দিয়ে শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করা যেতে পারে জুরুম দিয়ে শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না জালিমকে পতন ঘটায় দেন কে ফেরনকে মারেন নাই কেমন করে কেমন করে সুবাইয়া ডুবাইয়া সুবাইয়া আপনারা তো সাধু ভাষা প্রয়োগ করেন ও যাইবে না ও খাইবে না তাই না যাবে না খাবে না ও যাইবে না খাইবে না আপনাদের ভাষার মধ্যে সাধু ভাষা বেশি আলহামদুলিল্লাহ এবং শুধু তাকে না গোষ্ঠী শেষ করছে আল্লাহ নাই আল্লাহ নাই ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ ধরছিল তো আগে ধরবে আল্লাহ আল্লাহ ধরবেন না কষ্ট হচ্ছে মুখে তো অনেক কথা আসে একটু নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সম্মানিত ভাইয়েরা কথা বলবো বলবো কথা এটার নাম বরিশাল বরিশালের মানুষ ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত
আবার এই হক্কারি মজলুম আলেমদের বিরুদ্ধে আলেম নামধারী কিছু কুলাঙ্গার ফতুয়াবাজি করে এরকম আছে না আছে না যার ইমান যত মজবুত হবে তার পরীক্ষা তত বেশি হবে যে ইমানদারের পরীক্ষা নাই বিপদ নাই তার ইমান নাই তার ইমান কিসে মাসখানে আমি ছিলাম না একটু ভিতরে ছিলাম জানেন কিনা আপনারা একটু ভিতরে ছিলাম একটু ঢুকলাম দেখলাম জানলাম শুনলাম দোয়া করলাম আবার জন্য যাই না কি করুন দোয়া যদি বারবার গিয়েও যদি এই জমিন আল্লাহর দিন কায়েম হয় ফাঁসির মঞ্চে যেতে রাজি আছি বাতিল শক্তির মোকাবেলা করতে আমরা পিছপা হব না মমিন কথা বলবে ইমানদার কথা বলবে দুই জবানে না এক জবানে জবানে এক করতে হবে তাহলে কি হবে তাহলে চিন্তা করুন তাহলে কথার গুরুত্ব আছে না নাই কথা যা বলবো ইনিয়ে বিনিয়ে না সোজা আল্লাহ কি কথা পছন্দ করেন সোজা স্ট্রেট কথা বলো क्षतिग्रस्त होते चाहिए लाभवान होते चाहिए शयतान के बंधु बनाना जा শয়তান বন্ধু আমার দেশে কিছু লোকের আছে না নাই মদ যে খায় সে কার বন্ধু গাজা খায় ভিতরে ছিলাম এক বুড়া চাচা দেখি ঢুকছে ভিতরে বুড়া চাচাকে দেখে আসতে করে পাশে বসে বললাম চাচা এই বুড়া বয়সে আপনি এই জায়গায় কেন মস বড় দাঁড়িয়ে বড় একটা হাসি মারলো কিন্তু বুঝলাম না হাসলো না কান দাঁড় নেই যাবে একটা হাসি দিয়ে বললো বাবা বুঝবা না সরকারের শেষ পর্যন্ত মাথা খারাপ সরকারের মাথা খারাপ মানে গাছের বিরুদ্ধে লাগছে সরকার কি গাছ রহমতের গাছ রহমতের গাছ মানে বুঝবে না এটা মারে ফতের কথা বললাম যে ভালো করে কোন এটা কি গাছ কি বেহেস্তের গাছ কি বেহেস্তের গাছ দূরিয়ে আসলো কেমনে নামটা কম গাজার গাছ কি কথা কি বোঝা গেল আমি তাকে বললাম আপনি গাছা সহধরা খেয়েছেন এই বুড়া বয়স আপনি আসছেন ভিতরে এটা কেমন কথা নামাজ পড়েন কে বাবা আমার নামাজ পড়া লাগে না বললাম নামাজ পড়া লাগে না মানে নামাজ আপনার পড়তে হয় না কে না বাবা আমি তো শরীয়তে নাই আমি এখন একদম মারফতের চূড়ান্ত লেভেলে আছে এরকম কিছু শয়তান আছে না নাই তোর যে মারফতে নামাজ লাগে না পিটাই আর সোজা করা দরকার নামাজ লাগে না মাঝে মাঝে একটা ঝাঁকি মারে সব জায়গায় শয়তানের কিছু বন্ধু আছে শয়তানের বন্ধু হলে লাভ না লস ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহ রাব আলমিন বলেন যারা আল্লাহ কে বন্ধু না বানায় শয়তান কি যারা বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে শয়তান আমাদের বন্ধু না দুশ্মন শয়তান তো এমন মানুষের শিরায় শিরায় ঢুকে যায় 
मानुष के वहाँ स्वास्थ्य दवार जन्नो से प्रणाम तो कर चेस्ट चलाए सही शैतन रखी करे ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين جلب لنا الله أكبر شايت رما كافنا كي بان ديكي دام ديكي شمني ديكي بسم ديكي اتاك كور الجنة شوادا كور چه كنت الله بلچن وإما ين زغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله جلب لنا الله أكبر شايتن وصوص ديكي پناه چابو كار كاچه آست قبل نكار كاچه अल्लाह का छे आम्रा के उस शैतान के बंद होते जाबो आम्रा बंद होए जाबो कार अल्लाह पाके अबर अबर शैतान के डॉलो को ये मन लोग का सने नहीं आज तक अबे ना चने नहीं तारों जहाँ ना में चलो जाबे अल्लाह इन्ना हिज़ब शैतानी हुमुल ख़ासिरों शैतान के डॉल जरा करवे यार खुदी ग्रस्त हो ख़ासिरों शब एर पर आरेक चाहोलो जरा काफी दिन कुरुशरण करो बे तराव को दिग्रस तो है जबे अल्लाह रब्बुना लामिन सुलाने मराने शुंदर करे बोल चलिया अय्योहल्लदीना मनु इन तुतियु अल्लदीना कफरु यरुद्दुकुम अला अरकाबिकुम फतन कलिबु ख़ासिरीन जरे बोलो अल्लाहु अकबर काफिर दिल जरा उन शरण कुर्बी तरह खुदी ग्रस्त हुए जाबे काफिर राजे पोशाक पूर्व आम्रा शे पोशाक पोटे जाबो बिदिन राजे पोशाक पूर्व शे जे शांस की दलालन कुर्व शे शांस की दामरा लालन करते पार बो अमार पोशाक हो बे अमार नबीर मतो अमार चल चरण हो बे अमार नबीर मतो अमार खाव हो बे अमार नबीर मतो अमार शाब कुछ कर जक्रम हो बे शेइ नबीर मतो शेइ लोकेर मतो शेइ मुहम्मानो बेर मतो लक़द कान लकुम फी रसूल इल्लाही उस्वतुन हसना तुम अबेर जनों तुम आदर्श शरबत तुम नमूनाओं चल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिनी क्या मन करे खेते न क्या मन गुरु घुमाते न क्या मन क्या मन करे इस दिश संगे सुंदरा चरण करते न देख बिना ने कुम्म मते मुहम्मदी बोर संगे खूब खराब चरण करे मनोहर बोरी चले नहीं अमार मायरे मने मने बोलते सोजूर भालो की रकम उम्मती मुहम्मदी ओने कैसे इस दिश संगे खूब खराब चरण करे असे ना असे अतो चो सब जो सुंदर चरण उपहार दिए चल इस दिश संगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक रहती हैं लानहार बौयस होलों नौ बसों अमर नबीजी प्राय चार जूक छोटे होले आयशा सिद्दीक रहती हैं अल्लाह ताला नहार यह तो छोटे यह तो डिफरेंस एर परो अमर सुल्तान संगे कुब रोमांटिक भावे चलते हैं सुबहानअल्लाह जुद्धेर मायदाने ओहुद जुद्ध हो शरादीन जुद्ध चोले छह रातेरे बाले एक ठेमे के से अंधो का राते बोल चलो हो मायरा ए लाल चुपचुप के महिला हमारा लाल चुपचुप के बो बो देर प्रशंसा करले बोरा बेजर ना खुशी सुंदर को एक तो प्रशंसा शुद्ध शब्द दे बोलता भी शोना मौना आता जान पौरं जा पार बोल बे इग्लो शिक्य चल मुहम्मद लो लाली लाल लाल टक्कर के चिले में इधिक आशो ताल ही ना इधिक आशो एक बार तेरे बोलने चलो टाइम तो दीदी पर है ना तुम्हारे जुद्दो करते से ओहुदर जुद्दो किन्तु दांत भांग कर रसूल रसूल बोल चला ऐसा चलो जो दोरे पाल ले दे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हज़रत ऐसा बोले ना बिचिकोर मनोश कम बॉयोश � दूर मेरे हराया दिला नवजी चकुरी हरी गिलन करों हरी जवार हिकमत होलो बो जनामर खुशी होए जाए रसूल तहान रमत कुन लोग दुनिया ते आसन की एक्शन जन पुरुषेर शमान शब्द के अल्लाह पर रसूल के दाम कुर चीले सुलेमान रसूला तो सलाम तार बो चिलो तीन सौ जन दाऊद रसूला तो सलाम तार बो चिलो दस सौ जन अल्लाह 
এই পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষগুলো ছিলেন আম্মে কেরাম মুসা আলাইহিস সালাত ওয়াসসালামের গায়ে শক্তি কি কম ছিল নাকি দারুণ শক্তি থাপ্পুর মারলে মানুষ মরে যায় আল্লাহু আকবার সব নবী দুর্বল না শক্তিশালী আমার নবী দুর্বল না শক্তিশালী শক্তিশালী ছিলেন আমার ভাইরা আমার নবীজি আয়েশা সিদ্দিকাকে ফাস্ট বানায় দিলেন সেদিন মুসকি মুসকা হাসি মেরে শেষ করে দিলেন আয়েশা বর্ণিত হাদিস তিনি একদিন বলছেন অন্য একদিন আমার নবীজি মদিনার মাটিতে দাঁড়িয়ে বলছেন আয়েশা সেই দিন হেরে গেছিলাম পারি নাই আজকে দেখি দৌড় দেই কে পারে হযরত আয়েশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন আমি একটু স্থূল হয়ে গিয়েছিলাম একটু মোটা হয়ে গিয়েছিলাম বয়স একটু বেড়ে গিয়েছিল যখন দৌড় মারলাম আমি এত চেষ্টা করলাম পারলাম না রাসূল দৌড় মেরে আমাকে হারায় দিলেন একটা মুসকি হাসি মেরে দিলেন আয়েশা ওই যে রাতে আমাকে হারায় ছিল আজকে জিতায় দিলাম যখন সুবহানাল্লাহ আর যখন সুবহানাল্লাহ ইসমে ভালোবাসা আছে না নাই আছে না নাই কার সাথে স্বামী স্ত্রী নন্ন কেউ স্বামী স্ত্রী নন্ন কেউ এখন ভালোবাসা গেছে কোথায় গাস্তলায় কই গেছে গাস্তলা ঘরে নাই ভালোবাসা এখন গাস্তলায় চলে গেছে গাস্তলায় গাছের গোড়ায় গোড়ায় চলে গেছে আগে বিয়ার আগে সমস্ত ভালোবাসা সব শেষ হয়ে যায় বিয়ের আগে হয় ভালোবাসা আর বিয়ের পরে হয় কি লেখি ঠিক কি না বিয়ের পরে কি হয় কি লেখি তোর বিয়ে করে আমার জীবন শেষ তোর সঙ্গে আমার সংসার করে আমার আত্মা শেষ এরকম গন্ডগোল আছে না নাই বিবাহ পূর্ব তুমি নোংরামি করেছো তোমার মহাব্বত থাকবে না বিবাহ পূর্ব কোন নোংরামি কোন যুবক করা যাবে রহমত থাকবে না এগুলো করা যাবে না এগুলোর ধারে পাশে যাবো না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ বিশ্বনবী কি ছিলেন না তিনি স্ত্রী মুখে আগে খাবার তুলে দিতেন আমার স্ত্রী মুখে আগে খাবার তুলে দেব কেউ কিছু কয় না গুজুর কি কম এটি কি খাওয়ান যায় নাকি জোরে কম ইনশাল্লাহ বলেন আরো জোরে ইনশাল্লাহ ছোট বাচ্চা কয় ইনশাল্লাহ বিয়ে তো করো নাই তুমি তুমি কারে দিবা আবার মুখে खबर मुखे ना नहीं आगे स्त्री मुखे तुले दी से स्त्री खराब आचरण कर रानना एक देरी हम स्वामी से मेजाज खराब एक धमके বইয়ের হার্ড স্ট্রোক হয়ে যায় এখনো রান্না হয় নাই শোক এরকম বড় বানায় বউ মনে মনে কয় হারাম সেটা মরবি কোন দিন তুই কি কথা বোঝেন নাই ঠিক না উচিত হলো সুন্দর বিষ্টা চরণ করা সিদ্দিকে বলেন খাবার নাই রে সৌ একদিন এক রাতে মাঝে মাঝে রাতে আসতেন খাবার থাকতো না ঘরে আমার রবিজি নিজের হাতে গনিমতের মাল বঞ্চন করে রাতের বেলা তিনি ঘরের মধ্যে যখন ঢুকতেন আসা বলেন ঘরে কোনো খাবার নাই শুধু গ্লাসটা নিয়ে পানি তুলে পানি পান করে আমার নবীজি আমাকে ডাক দিতেন না আমার পাশে আসতে করে ঘুমিয়ে পড়তেন যেন আমার ঘুমের কোনো ডিস্টার্ব না হয় আমার নবী কি ছিলেন না আমার নবীজি আগে খাওয়াতেন আগে খেতেন না সবার ক্ষেত্রে তাই সাহেবামকে নিয়ে যখন কোনো কাজ করতেন আগে খাওয়া দিতেন এবং রসুল সবার সঙ্গে মিশে যেতেন সাহেবাম কয়েকজন মিলে রান্না বান্নার কাজ করছিলেন আমার আমার সুর দেখতে পেলেন তারা কাজ করছে রান্না বান্নার কাজ করছে কিন্তু আমার নবীজিকে কোনো কাজের জন্য কেউ কিছু বলে না আমার রসুল একাকি বসে আছেন রসুল বলছেন সাহাবির আমাকে তোমরা এরকম করে রাখছো কেন আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছো কেন আমাকে স্বতন্ত্র করো না যে রান্না বান্না করবে জ্বালানি তো লাগবে আগুন তো লাগবে কাঠ তো লাগবে কাঠকে সংগ্রহ করছো নাকি না তোমরা রান্না বান্নার কাজ করো আমাকে কুঠারে দাও আমি জ্বালানি সংগ্রহ করে আমি কাঠ সংগ্রহ করি সবচেয়ে কঠিন কাজটা আমার রসুল নিয়ে নিলেন জোর কারণ রসুল সবার সঙ্গে মিশে গেছে ঘরের মধ্যে উনি ঢুকেছেন যখন রান্না বান্না দেরি হয়েছে রসুল আমার পাশে বসে বটি দিয়া তরকারি কুটি আমাকে সহযোগিতা করেছে একটু আসতে কেন সুবাহন রসুল কি ছিলেন না আমার নবীজি একদিন দেখতে পেলেন 
হযরত আয়েশা আখিতে বসেছেন নবীজি তার পাশে বসে পড়লেন সবচেয়ে দামি যে গোশতের টুকরা সবচেয়ে সুন্দর যে গোশতের টুকরা রাসূল বলেন আয়েশা তুমি এটা খেয়ে নাও হার वाला কিছু গোশত ছিল তার সঙ্গে গোশতগুলো খেয়ে খেয়ে হার গুলো রেখে দিলেন আমার রাসূল করলেন কি পরে সেই হাট হারের অংশটুকু নিয়ে চুষে চুষে পরে তা তিনি রেখে দিলেন এই রকম সুন্নাত আমার নবীজি তার স্ত্রীর সঙ্গে এমন সুন্দর আচরণ করেছেন হযরত আয়েশা বলেন রাসূল আমাকে ফার্নিচার দিয়ে ধন দৌলত দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নাই কিন্তু আমি তার সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হয়েছি তিনি আমার ঘরটা দিয়েছেন ভালোবাসা দিয়ে পূরণ করে জোর করেন সুবহানাল্লাহ আজকে ফার্নিচার আছে কিন্তু ভালোবাসা নাই ভালোবাসা কই গেছে জানেন কলকাতায় গেছে ভালোবাসা ইন্ডিয়া চলে গেছে নাটক আছে না নাই নাটক আছে না নাই অশ্লীল নাটক যে অশ্লীল নাটকের ব্যাপারে সিনেমার ব্যাপারে কলকাতার মুখ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনিও বলেছেন এই সমস্ত অশ্লীল এই সমস্ত অসামাজিক নাটক বন্ধ করা দরকার উনি একজন হিন্দু মহিলা হয়ে যদি বুঝতে পারেন আর আমার দেশের সংস্কৃতির দায়িত্বে যারা আছে ওরা বোঝে না ঠিক কি না এই সমস্ত নাটক সিনেমা গুলো আমার মা বোনদেরকে আমরা দেখতে দেব আজ থেকে আমরা দেখতে দেব রিমোট কন্ট্রোল করার দরকার আছে না নাই আছে মুহূর্তের মধ্যে সন্তান গুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে রসুল আগে খাওয়াতেন এরপর খেতেন একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়লো বলবো কারো কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো প্রত্যেসি এত রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক দূর থেকে আসছেন সম্মানিত ভাইয়ারা রসুল করিম সুন্নাম একদিন সকাল বেলা তার ঘরের সামনে দাঁড়ানো আবু বকুর সিদ্দিক তিনি আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাবার চত্বরে দাঁড়িয়ে শেষ দাঁড়িয়েছে এমন অবস্থায় অথবা সাইবা মগিরারা এতটাই ক্ষিপ্র হয়ে গেল যে আবু বকরকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে মুহূর্তের মধ্যে মেরে নাক দিয়ে রক্ত পর্যন্ত বের করে দিল জুতা তার নাকে চাপিয়ে দিল নাকটা চ্যাপটা হয়ে গেল নাকটা কোনো মতো ধরে ভাবলেন আমাকে এরকম মারা মারল রসুলকে যে কি করতে চাল্লাই যাবে দৌড় মেরে নিজের বাড়িতে না গিয়ে আমার নবীর বাড়িতে চলে গেলেন গিয়ে দেখেন আমার নবী যে রক্তাক্ত দুই রক্তাক্ত দুই বন্ধু একজন মহামানব মোহাম্মদ সাল্লাহ আর আরেকজন নবী ছাড়াই পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ তাদের ভিতরে আবু বকর সিদ্দিক কোন সূর্যোদয় হয়নি অস্ত হয়নি আল্লাহর পয়গম্বরের পরে এমন শ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে যা আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে আবু বকর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহ আকবর মার খেলেন দুজন মার খেয়ে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে আমার রসুল বলছেন আবু বকার তোমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন নাকটা আমার চ্যাপটা করে দিয়েছে খড়ম জুতা পায়ে তুলে দিয়েছে আমার রসুল বললেন আবু বকর রাগ করো না হতাশ হও না চিন্তাগ্রস্ত হও না এই জমিনটা আল্লাহ দিনের জন্য কবুল হয়ে যাচ্ছে যেরকম সুবহান আল্লাহ খুদা লাগছে হুজুর খুদা লাগছে কি করা যায় রসুল বললেন তাহলে এখানে থাকা যাবে না চলো আমরা মক্কার বাইরে চলে যাই मक्कर बहरे चले जाए बहरे चले ग मेसर पाल खुजल उठर पाल खुजल पेलें ना একটা রাখালকে পেলেন ছাগল পালতেছে সেই ছাগল ওয়ালাকে ডাক দিয়ে বলছেন রাখাল একটা সাগি দেবে নাকি যে সাগিটা আমি দহন করব আমাদের তিষ্ঠা নিবারণ করব রাখাল বলছে না দেওয়া যাবে না কেন আমানতের খেয়ানাত হবে কারণ আমি ছাগলগুলোর মালিক তামি না নবজির কথা দারুণ পছন্দ হয়ে গেল কারণ যার আমানত ঠিক থাকে তার ইমান ঠিক থাকে কিন্তু লোকটার ইমান নাই কিন্তু আমানত ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না এরকম বহু হিন্দু লোক কিন্তু আমার দেশে আছে যে হিন্দু লোকগুলোর ইমান নাই কিন্তু আমার অফ ঠিক আছে আবার বহু মুসলমান আছে নামাজ পড়ে কপাল কালো কিন্তু টাকা মেরে খায় তাহলে একটা এমন একটা সাগি আমাকে দাও যে সাগিটা এখনো তার পেটে বাচ্চা আসে নাই 
প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নাই দুধ তার ওলা নেয় নাই ছোট্ট একটা সাগি অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটা সাগি তুমি আমার সামনে হাজির করে দাও রাখাল মনে মনে চিন্তা করলো এমন ছোট্ট সাগি দিলে বা কি হবে দিয়ে দেই দেখি কি করে আমার নবীজি কোলের মধ্যে নিয়ে তিনি করলেন কি সাগিটারে পিছন দিকে দুইটা পার মাসখানে ওলান বরাবর দুটো হাত রেখে দিলেন এমন বরকতি হাত ওলান নিচের দিকে নেমে সে দুধে ভরপুর হয়ে গেল আমার নবীজি দুধ দহন করতে লাগলেন দুধ দহন করে করে পাত্র ভরায় ফেললেন পাত্র ভরায় ফেলে বলছেন আবু বাকার নাক থেকে রক্ত ঝরছে রহমতের খাবার খাও জোর করেন সুবাহান আল্লাহ রহমতের খাবার খাও রহমতের সারা পান করো জান্নাতে দুধের সরাব আছে না নাই মধুর সরাব আছে না নাই স্বচ্ছ পানির সরাব আছে না নাই এও ও আবকার তুমি দুধের সরাবটা পান করো তিনি বিসমিল্লা বলে পান করলেন তিনি আগে খেলেন না খাওয়ালেন বলেন খেলেন না খাওয়ালেন আগে খাওয়ালেন বিসমিল্লা বলে খে খি পেট বুক সমান হয়ে গেল এত মজা করে খেলেন খাওয়ার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে গেলেন বলেন আবু আকার কেমন খাওয়া খাইছো ওজন জীবন এত খাওয়া খাই নাই এত খাওয়া খেলাম কিন্তু দুধের দিকে তাকায় দেখে হুজুর এক চুল পরিমাণ দুধ তো কমলো না আমার ঈশ্বর বলছেন আবু বাকার তুমি কেন তোমার মতো আরো কিছু আল্লাহর গোলাম খেলেও কমবে না যেরকম আমার রবি জি বললেন ও রাখাল তুমিও পান করো রাখাল এবার পাত্র মুখে নিয়ে সে ও খাওয়া শুরু করে দিল খাইতে খাইতে তার পেট বুক সোজা হয়ে গেছে এবার বলেন রাখাল তুমি আর খাবে নাকি বলছে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ এমন মজার দুধ জীবনের কেস মতো জোটে নাই আমার নবীজি দুজনকে খাওয়ায় দিয়া আমার নবজির তুমিও থলো এবার তিনি করলেন কি নিজেই নিলেন এবার পাত্র নিয়ে বললেন শোন আবু বাকার আমি যখন আমার ঠোঁটটা পাত্রে নেব সঙ্গে সঙ্গে দুধ শেষ হয়ে যাবে আমার সুল খেয়ে নিলেন দুধ শেষ করে ফেললেন খাওয়ার পর বলছেন আবু বাকার চলো আমরা চলে যাই সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে এখন শত্রু নাই রাস্তায় ওই রাখাল বলতেছি আপনি কোথায় যাবেন আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না আমি আপনার সঙ্গে চলে যাব কি পরশ পাথর জোরকান সুবাহান আল্লাহ এই পরশ পাথরের সময় রাখার বল আমিও চলে যাব আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান রসুল বলেন তোমাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না কারণ তোমার তো দায়িত্ব আছে কাচ্ছা ঠিক আছে আমি যদি না যাই আমাকে কিছু শিখাই দেন কি শিখাই দেব এই যে যা করলেন তা আমারে শিখাই দেন কি করলাম আমি আপনি যে ওলানে হাত দিলেন দুধ বড় হয়ে দুধ দুধ চলে আসলো ওলানে তারপর দুধ দহন করলেন মাঝে মাঝে আমারও ক্ষুদা লাগে মাঝে মাঝে আপনার ওই দোয়াটা পড়ব ওলানে হাত দেব দুধ বার করব দুধ খাবো মোতা হয়ে যাব তাজা হয়ে যাব আল্লাহ আমার নবীজি ওই রাখালের কথাগুলো শুনে মুসকি মুসকি আসি দিয়া তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন রাখাল শোন এই কাজের বরকত তুমিও পাবা এই কথার বরকত তুমিও পেয়ে যাবে শর্ত হলো সব ছেড়ে দিয়া শিরকিয়াতের গন্ধ ছেড়ে দিয়া তাহিদকে ধরো সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বলছে হেদায়তের মালিক কে আসতে কবেন না কে ওই রাখাল কামার সুন এমন ট্রেনিং দিলেন এমন শিক্ষা দিলেন সেই রাখালের মুখ থেকে এত সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত বের হলো রসুল মাঝে মাঝে বলতেন সাহাবিরা ওই রাখাল যখন কোরআন তেলাওয়াত করে আমার কাছে মনে হয় জিব্রাইল অহিনাজিল করতেছে অতএব তোমরা আমার ওই রাখালের তেলাওয়াতকে তোমরা ফলো করবা আমার ভাইয়েরা এই জন্য বলি আমার আপনার আদর্শ অন্য কেউ হবেন না আমার 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 আপনার আদর্শ হবেন না বিজ্ঞনা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কথায় কথা আসে কত ডানে চলে গিয়েছিলাম সতর প্রকার অপকর্ম করলে দুনিয়া ও লস আখেরা তো লস হয়ে যাবে এসন ধীরে ধীরে সতেরোটা আমরা শেষ করে ফেলবো তেরো চোদ্দটা আমরা শেষ করেছি যারা কা ফেরে দেরি কোনো স্মরণ করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে বাতিলের প্রতি যারা বিশ্বাস রাখবে হকের বিপরীত কি হকের বিপরীত কি নূরের বিপরীত কি জুলুমা নূরের বিপরীত কি জুলুমা জুলুমের বিপরীত 
নূর হকের বিপরীত হলো বাতিল সেই বাতিলকে যারা বিশ্বাস করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর করে বুঝায় দিচ্ছেন ওয়াল্লাযিনা আমানু বিল বাতিল ওয়াল্লাযিনা আমানু বিল বাতিল ওয়া কাফারু বিল্লাহি উলাইকা হুমুল খাসিরুন এখানেও খাসিরুন শব্দ আছে না নাই সব আয়াতের মধ্যে খাসিরুন শব্দ আছে না নাই আছে যারা বাতিল কে বিশ্বাস করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে দুনিয়া তো ক্ষতি আখিরাতও ক্ষতি আর যাদের নেকের যাদের নেকের আমলের পান্না হালকা হবে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে 17 নাম্বার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বুঝায় দিচ্ছেন ওয়ামান ওয়ামান খাফাত মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকাল লাযিনা খাসিরু আনফুসাহুম जन्नतिकानी আমার ভাইরা এই শত্রু প্রকার অপকর্মের সঙ্গী যারা সম্পৃক্ত হবে তারা দুনিয়া তো লস তাদের জন্য আখিরাত লস তবে হ্যাঁ আল্লাহ পাক সেই লস থেকে বান্দাকে কেচ ওঠার জন্য আল্লাহ পাক বান্দার আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাকে চারটি কাজ করতে বলেছেন কয়টি কাজ চারটি কাজ করতে বলেছেন এই সূরাটা এমন একটা সূরা যে সূরাটা আমল করলে পরে গোটা কোরআন আমল করার সমান হয়ে যায় कपड़ चुपड़ सजानी गोजने सजानी गोजने मध्य की तो ना कि अच्छा सबा तो नहीं गा মে পক্ষ ব্যাগটা খুলে দেখে অনেক সব সব অনেক কিছুই আছে তার খুশি মোটামুটি কিন্তু গলার একটা হার নিয়েছে গলার একটা চেন নিয়েছে সেই চেনটা খুবই সুন্দর এই গলার চেন দেখে মে পক্ষ লোকেরা বলছে দেখেন আপনারা জানছেন আমরা দারুণ খুশি তো সব কিছু না এনেও শুধু যদি গলার হারটাই আনতেন তাতে আমরা খুশি হয়ে যেতাম তাহলে কি কাপড় সুপুর পরার দরকার নেই নাকি गुरुपूर्ण सुरा गलार हारे मत एटल कर ले मोटामुटी बंदार जो एनाफ हो जाए जरिको बोल सुन मानीन हिदायत दिए दीबें और समस्त बंदा गुली जान्न पे जाहान परस्पर हक देव कीसर दावत हक दावत हक दावत दीते गिटन आसे ना नई मायर आसे ना नई हमकी धमकी आसे ना नई जेल जुलम आसे ना नई हुमकी धमकी 
এমন কি এমন দাওয়াত দিতে গেছেন আমার দেশের কিছু কিছু আলে বোলামা দাওয়াত দিতে গিয়ে তারা ফাঁসির রায় নিয়ে আছেন আমার ভাইয়েরা সব দাওয়াত দাওয়াত নয় দাওয়াত দিতে গিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম কারা বরণ করেছেন দাওয়াত দিতে গিয়ে জাকির আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম কে কোরআন দিয়ে চিরে দুই টুকরা করে শহীদ করে দিয়েছে সব দাওয়াত কি এক রকম হয় নাকি দাওয়াত দিতে গিয়ে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কে জেলখানায় তাকে বিষ প্রয়োগ করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে ওতা ওয়া সাবিল হক হচ্ছে এটা তোমরা হকের দাওয়াত দিতে যাও এই জায়গায় কোনো কাউকে ভয় করতে পারবে আর এই দাওয়াতের কাজ দিতে গেলে ধৈর্যের দরকার আছে না নাই নামাজ আগে না ধৈর্য আগে বলেন নামাজ আগে না ধৈর্য আগে আল্লাহ পাক একটা আয়াতে বলছেন নামাজের দরকারও আছে ধৈর্যের দরকার আছে তবে একটা আয়াত আসছে ইস্তাইনু বিসবরি ওয়াস সালাত ইন্নাল্লাহ মাআস সাবিরিন আমরা আপনার ঘরের আয়াতেটা সবার মুখস্থ আছে তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও দুটো মাধ্যম দিয়ে একটা হলো ধৈর্য আর একটা হচ্ছে সালাত ধৈর্য যদি তোমার কমপ্লিট হয়ে যায় তোমার নামাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে নামাজের মধ্যে ধৈর্যের দরকার আছে না নাই নামাজের মধ্যে কেউ এমন ভাবে নামাজ পড়ে যেন মারামারি শুরু করছে এরকম আছে না এরকম তো মানে এত জোরে পড়ে মানে মারামারি শুরু হইছে আল্লাহর সাথে এরকম আছে না ভাই ওই রকম করে নামাজ পড়া যাবে না নামাজটা পড়তে হবে অত্যন্ত নামাজের মধ্যে সকল কান্না কেঁদে নিয়েছেন সকল চোখের পানি ফেলে দিয়েছেন নামাজের মধ্যে তারা সবকিছু চেয়ে নিয়েছেন নামাজের মধ্যে এত লম্বা সময় দিয়েছেন সেজদা যখন দিয়েছেন সহজে সেজদা থেকে মাথা উঠাতেন না রুকুতে যখন গেছেন রুকু থেকে সহজে মাথা উঠাতেন না সুরা যখন ধরতেন সহজে সুরা শেষ হতো না আর আমার দেশের ইমাম সাহেবরা যদি ফজর নামাজ একটু লম্বা করে পেছন থেকে কিছু মুসল্লি বলে সকালবেলা ঘুম পারবো হুজুর ঘুমটাই লস করে দিল এরকম আছে না নাই আজ এমনটা করা যাবে না কাশি দেয় না ও আচ্ছা আচ্ছা যখন সুরাটা যদি একটু লম্বা হয়ে যায় পেছন থেকে লোক মা আল্লাহ বললে তো বিপদ আপনি আওয়াজ দিলেন এ আওয়াজ দিলে পরে আপনার নামাজ শেষ হয়ে গেল আপনার নামাজটা নষ্ট হয়ে গেল নামাজটা সেই নামাজটা শ্রেষ্ঠ নামাজ যে নামাজটা লম্বা সময় নেওয়া হয় মনোযোগ দেওয়া হয় শেষ দেয়গুলো ঠিক মতো আদায় হয়ে যায় রুকুগুলো ঠিক মতো আদায় হয়ে যায় মুসল্লিদের কিছু নামাজের দৃশ্য দেখলে অনেক জায়গায় যাই অনেক মসজিদ সামনে পাই মসজিদে নামাজে দাঁড়ায় যায় তো হঠাৎ করে একদিন দেখি নামাজের মধ্যে নামাজ শুরু হয়েছে নামাজের মধ্যে কারেন্ট চলে গেছে যখন কারেন্ট চলে গেছে এক মুসল্লি আমার পাশে বলতেছে ওরে বাবা কি হলো কি কথা কি বুঝতে স্যার আমি এখন এই আওয়াজ যখন শুনলাম ভাবলাম তো নামাজের মধ্যে এই শব্দ বললে তো নামাজ হওয়া কঠিন মুশকিল নামাজ তো হবে না নামাজের পরে মুরব্বিকে বললাম বাবা আপনি যে নামাজের মধ্যে বলেন ওরে বাবা কি হলো এটা নামাজের কোন আরকা না হাকা তো বললাম বললো বাবা এটা মুখ দিয়ে ফসকে গেছে কি কথা কি বুঝলেন তাহলে এই যে নামাজের মধ্যে যে আমাদের ত্রুটিগুলো এগুলো আসে না নাই বলেন তো আসে না নাই এগুলো করা যাবে না নামাজটা বুঝিসনা পড়তে হবে ওই লোকের মতো বোঝা যাবে না এক হিন্দু লোকের বাড়ি হলো মসজিদের পাশে লোকটা প্রত্যেক দিন মসজিদের সামনে দিয়ে যায় ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠেই বলেন হামিদা তো হামিদা শব্দটা শুনে হিন্দু লোকের সন্দেহ হলো যে প্রত্যেক দিন এই ইমাম সাহেব হামিদা করে মনে হয় হামিদা নামে তার কোন আত্মীয় স্বজন আছে এরকম তার কাছে একটু সন্দেহ লাগলো প্রত্যেক দিন শুধু হামিদা শোনার কারণে বিরক্ত হয়ে একদিন ওই মসজিদেরই পাশে তারও প্রতিবেশী সে আবার মুসলমান মুসল্লি নামাজ পরে মসজিদে পাঁচ অক্ত তাকে ডাক দিয়ে বললো ভাই আমি প্রত্যেক দিন তোমাদের মসজিদের সামনে দিয়ে যাই কিন্তু ইমাম সাহেবের যে কি হলো খালি এক লোকের নামই দেওয়া হয় এক মহিলার নামই দেওয়া হয় হামিদা হামিদা রহিমা আছে করিমা আছে কত আছে লাইলি আছে সবার নামে দোয়া না করে শুধু হামিদা হামিদার নামে দোয়া হয় হামিদা মেয়েটা কার মেয়ে আপনি কি জানেন এখন এই মুসল্লি বলতেছে ভাই যান আমিও তো পঁচিশ বছর যাব পাঁচ অক্ত নামাজ বা জামাতের সঙ্গে মসজিদ আদায় করি আজ পর্যন্ত আমিও ঠিক মতো জানি না আসলেই হামিদা মেয়েটা কার মেয়ে আমার কথা কি বোঝা গেল তাহলে এখন কন ওই 
হিন্দুর ভিতরে আর এই মুসলমানের ভিতরে কোন তফাত আছে আজ থেকে মানে তফাত আছে আমরা হিন্দু মার্কা মুসলমান হয়েছি কিছু আছে না নাই হিন্দু মার্কা কেন বললাম জানেন ও ইতো যায় তুমি কি ফকিরের বাচ্চা তুমি যখন যা খাবা আশ্চর্য কথা এই সমস্ত কাজ মুসলমানের হতে পারে না মুসলমান কেন যাবে সেখানে একজন মুসলমান কোনদিন রায় দিতে পারে কত বোঝা গেল আমাদের মসজিদে নামাজ পড়তে আসে হিন্দু ভাইয়ের আসতে কোন আসে ঈদের ঈদের নামাজে আসে मुसलमान हम नाम আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করা তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামা আসন যতটুকু হলো আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ ধৈর্যের দরকার আছে না নাই ধৈর্য সবর ধৈর্যের পুরস্কার হলো জান্নাত ধৈর্যের পুরস্কার কি সব জায়গায় ধৈর্য আছে না নাই ধৈর্য বিষয়টা আমরা খেয়াল করব যতটুকু হয়েছে আমরা সময়টা খেপন না করে সব দিক খেয়াল করে আসুন আমরা সোজা দোয়ার দিকে চলে যাব সবাই বলি জোরে বলি আল্লাহ আমার জীবনে ছোট বড় সকল গোলা তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও জোরে বলুন সবাই নামাজের মতো করে বসি দোয়া কি করতে হবে না আমাদের দোয়া না করে যাচ্ছেন কেন দোয়া তো একটা শক্তিশালী ভিত্তি দোয়া একটা শক্তিশালী বিষয় আমরা চাইবো কার কাছে আল্লাহর কাছে আসন আমরা আল্লাহর কাছে চাব আল্লাহর কাছে বলবো এই দোয়া করেন কেউ আপনি দোয়া করে দেন আচ্ছা আমি দোয়া চাচ্ছি সবার কাছে সবাইকে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন সহি কথাগুলো বলার তহফিক দান করেন আল্লাহ যেন সুস্থ অবস্থায় দিনের কথাগুলো বলার জন্য আল্লাহ পাক তহফিক দান করেন আল্লাহ আপনাকেও কবল করুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবল করুন সবার বাড়িতে মা বোন আছে না মা বোনদের ব্যাপারে আমরা পর্দার বিষয়টা হার্ডলি দেখবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ পর্দা করা কি আজ থেকে পর্দা করা কি সতর সতর ঢাকা কি ফরজ না মেয়েদের সতর বাইরে টোটালি অফ করতে হবে টোটালি তার বন্ধ করে যাবেন সতর ঢাকবেন আল্লাহ পাক মাদেরকে কবল করুন আচ্ছা আগামী চব্বিশ তারিখে ইলেকশন আছে মনে হয় না ইলেকশন আছে একজন প্রার্থী উনি কোথায় জি একজন প্রার্থী তিনি এসেছেন দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তুমি তার নেক মাকসুদকে কবল করো তিনি দোয়া চেয়েছেন তিনি ربنا <تصفيق> بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوخاب قال تعالى تمار هجر هجر مصر من نور ناري كنيه تمار كلام كشم ملكه 
সফলতা এবং ক্ষতিগ্রস্ততা দুটা বিষয়কে সামনে এনে সফলতা কোন পথে আছে সেই উত্তর শীর্ষককে আলোচনা করে আর ক্ষতির দিকগুলো কি কি তুলে ধরে তোমার শাহিদা রবারে কাঙ্গাল ভিকারির মতো দুটো হাত পেতে আছে আল্লাহ গুনার দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তামাম জিন্দগির গুনাগুলোকে maaf করে দাও আল্লাহ তাআলা জিকাসির মধ্য দিয়ে দুনিয়ার খসরান আখিরাতের খসরান কবরে জুটবে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত তোর আমল থেকে তুমি আল্লাহ আমাদেরকে তুমি আল্লাহ পরহেজ রাখো আমাদেরকে তুমি আল্লাহ মুক্ত রাখো আল্লাহ তাআলা দুটি হাত যখন তুলে রাখি সর্বপ্রথম দুজন মানুষের কথা বড্ড মনে পড়ে যায় আমাদের মাস থেকে যাদের জনম দুঃখী নিমা জনম দুঃখী বাপ জান যারা চলে গেলেন জিন্দগির গুনাহগুলো maaf করে দাও কবরগুলো কি তুমি আল্লাহ জান্নাতের টুকরা বানায় দাও আল্লাহ তাআলা আব্বা আম্মার জন্য কি দোয়া করতে তুমি তাও শিখিয়ে দিয়েছো সবাই চোখ বন্ধ করে আল্লাহ শিখানো দোয়া পড়ে সবাই হাত একটু ঝুঁকে করে সবাই দরাস কণ্ঠে বলি রব্বির রহমহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা রব্বির রহমহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা রব্বির রহমহুমা কামা मुसीबतर दिन जेदी क्यों का चिनबे ना से कठिन मुसीबतर दिन महफिल सवार जो नजातर माध्यम तुम अल्लाह बनाया दिओ आल्ला আতিকুর রহমান ব্যাপারী ভাইকে তুমি আল্লাহ কবুল করে নাও আমার ডানে আমার বামে আমার সামনে পিছনে যত ভাই আর লে যত মা বোন আতুল আছেন যার যা চাও তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও যার যা সমস্যা তুমি আল্লাহ সমাধান করে দিও রোগাক্রান্ত থেকে রোগ মুক্ত করে দাও ঋণগ্রস্ত থেকে ঋণ মুক্ত আর তৌফিক দিয়ে দাও এক কথায় যার যা সমস্যা তুমি আল্লাহ দয়া করে সমাধান করে দাও আল্লাহ তাআলা তোমার বান্দাগুলো বিক্ষুকের মতো হাত পেতে আছে তুমি আল্লাহ কারো চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে দিও না তুমি কাউকে বিমুখ করে দিও না আল্লাহ তুমি যদি কাউকে মাফ করে দাও তোমার কারো তোমার কারো কাছে কই ফের দেওয়া লাগে না ও আল্লাহ গোটা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের পায়ের তলে আজকে মাটি নাই মুসলমানদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে মারে কোনো বিচার নাই তোমার কাছে ফরিয়াদ করি আল্লাহ মেহেরবানি করে সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চে যে সমস্ত মুসলমান নামাজ পড়তে নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তাদের তাদের জিন্দগির সমস্ত গুনাহ माफ করে তাদের মত কি তুমি আল্লাহ শহীদ মত হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও তাদের পরিবারের প্রতি তোমার खास রহমত নাযিল করো আল্লাহ মেহেরবানি করে তাদেরকে ধৈর্য ধরার তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও আল্লাহ তাআলা আমরা যে আমিন আমিন করছি কার মনে করনে মকসুদ জানি না যার যা চাও তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও আল্লাহ তাআলা একদিন তো দুনিয়া থেকে বিদায় হব রে আল্লাহ যাওয়ার তো সিরিয়াল এই পৃথিবীতে আসার তো সিরিয়াল ছিল যাওয়ার তো কোনো সিরিয়াল থাকে না কে কোন দিন চলে যাবে জানি না ডান হাতে আমল নামা না আসা পর্যন্ত আমাদের কাউকে কবরে নিও না আল্লাহ তাআলা তোমার কিছু সংকল্প পছন্দের গোলাম গোটা দুনিয়া জুড়ে কত শান্তির মধ্যে আছে আল্লাহ তোমার গায়েবি সাহায্য নাজিল করে সমস্ত নব্য জালিমদের কবল থেকে মাজলমদেরকে তুমি আল্লাহ বাঁচাইয়া দাও কোন দিন দুনিয়া থেকে বিদায় হও জানি না কত স্বপ্নের কত কি বানিয়েছিলাম কত কি গড়েছিলাম বিশাল বড় বিজনেস মরে যাব বিজনেসের সকল কিছু বন্ধ হয়ে যাবে আদরের সন্তান মরে যাব এক মাস দুই মাস কান্না কেটে করে তক তারপরে ভুলে যাবে স্ত্রী বলবে স্বামী গো চলে যাচ্ছ কোথায় আমাকে রেখে কোন জবাব দিতে পারবো না আমাকে ধরে নিয়ে গোসল গোসল করায় দেবে রে জামা কাপড় চোপড় সব খুলে খুলে নিয়ে এমন জামা পড়ায় দেবে সেলাই নাই পকেট নাই মাথায় বাদন পায়ে বাদন দিয়া দিয়া কবরের দিকে নিয়ে চলে যাবে জানাজা শেষ হয়ে যাবে মরা মুখ
চলে যাবে আর কোন দিন কেউ কাছে আসবে না রে আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি সকল ক্ষতিগ্রস্ত থেকে কেটে ওঠে সফলতার কাজ আমাদের অগ্রগামী হওয়ার তফিকটা দিয়া দাও তাকাবাল মিন্না ইন্নাকা আতাস সামিউল আলিম ও তুব আলাইনা ইন্নাকা আতাত তাওয়াবুর রাহিম সুবহান রাব্বিক রাব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়াস সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াজআল আখির কালিমাতিন ইন্দাল মাউতিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ